எழுதி கொடுத்தா இங்கே பறந்து இல்லைங்க இது ஒரு என்னை குறிச்சும் உண்டாவும் இத்தனை கதைகளும் ஞான அறியாது அதோட ஒருபாடு கதைகள் உண்டாகும் காரணம் காவி விடுத்து போய் கழிஞ்சா கதைகள் உண்டாகாமல் பிரயாசம் இல்ல மனசிலாயில்ல நன்னாயால் இத்தனை சித்திகளுடைய ஒக்கே லோகம் வரும் மோசமாயால் ஏதெங்கிலும் பிரேம நைராஜ்யம் வரும் மனசிலாயில்ல சாமி அல்பம் மோசமாய் சம்சாரிக்கோ அல்பம் பெருமாற்ற வைகிரதங்கள் காணிக்கோ செய்யணுங்கில் தீர்ச்சையாயும் ஏதோ பிரேம நைராஷ்யத்தில் போய சாதனமாகும் ஒருமாதிரி ഭേദമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഒരുപാട് കഥകൾ ഒരുത്തൻ പറയുന്ന കഥയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല മറ്റവൻ പറയുന്നു ഒരു ദിവസം ഈ ചേമ്പ് പുഴുങ്ങി തിന്നപ്പോൾ അതിലൊരെണ്ണം തൊണ്ടെ തടങ്ങി അപ്പോഴാണ് സ്വാമിക്ക് വെളിപാടുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വാമി ചേമ്പ് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ചേമ്പ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരും സ്വാമി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ വന്ന് ചാകുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അത്തരം ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും കുടുംബജീവിതം തന്നെ ആ രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പുരുഷനുള്ള ഗുരുവായ സ്ത്രീയെ അച്ഛൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയില്ല അമ്മ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എഴുതി വെച്ചത് കേൾക്കുകയില്ല ഈ ഗുരു പറയണം ഇത് ശവം എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്തെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യണം കുളിപ്പിക്കണോ വേണ്ടയോ ദഹിപ്പിക്കണോ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അടിയന്തരം വേണോ വേണ്ടയോ ഓരാളുമായിട്ടും ആലോചിക്കില്ല ഈ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ശവവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ച് കാര്യം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുക അയാൾ ഭാര്യയോട് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അനുമതി ഗുരുവിൻ്റെ കിട്ടണം ഇതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ഗതി സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഓഫീസിലോ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് വയസ്സ് മൂത്ത ഒരൽപ്പം താടിയും തലമുടിയും ഒക്കെ നരച്ച അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെരുദോഷം ഉണ്ടാവില്ല അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ കേരളം ഇത്ര ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗുരു തലത്തിലാണ് ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മൈ റൈറ്റ് നോ അത്ര ഒരു തലത്തിലാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് അത്തരം ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യോഗവാസിഷ്ടത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ അതിലേക്ക് വലിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് വരരുത് പദങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഗുരുദേവ് എന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ടോ ഗുരുദേവൻ എന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ടോ ഗുരു എന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ല ഗുരുവാകുന്നത് അന്തഃകരണ വിശുദ്ധിയും ജീവിതചര്യയിലുള്ള നിഷ്ഠയും മര്യാദാമസൃണമായ പെരുമാറ്റവും സകല ലോകവും നന്നായി വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഒക്കെയുള്ള അനന്തകൽപ്പനാണ് ഗുരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും വചോമാധുരി കൊണ്ടും സങ്കല്പങ്ങളെ കൊണ്ടും താനിരിക്കുന്നിടത്തിരുന്ന് മറ്റൊരിടത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ തൻ്റെ സങ്കല്പം കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നവനും തൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളിലും കലർന്നിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതാഘാതം കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനും തൻ്റെ പെരുമാറ്റ വൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ട് അന്തരംഗ ശിഷ്യന്മാരായി അടുക്കുന്നവരെ സമുദ്ധരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനും മനുഷ്യ മനസ്സിലെ കലികൽമഷങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവനുമാണ് ഉത്തമനായ ഗുരു ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ വർഗത്തിൻ്റെയോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ തലങ്ങളൊന്നും പുലുകാത്ത സർവമതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനോ ഒരു മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാത്തവനോ ആണ് ഗുരു പറഞ്ഞ മനസ്സിലായതെന്നറിയില്ല ഐദർ ഹി ഈസ് ഓൾ റിലീജിയസ് ഓർ ഹി ഈസ് നോൺ റിലീജിയസ് അറ്റ് ടൈംസ് ഹി ഈസ് ഓൾ റിലീജിയസ് ആൻഡ് അറ്റ് ടൈംസ് ഹി ഈസ് നോൺ റിലീജിയസ് നന്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴെല്ലാം എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നന്മ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനും ഏതെങ്കിലും തിന്മ വരുമ്പോൾ തിന്മ മതത്തിൻ്റെതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് സന്ധിയില്ലാതെ പടപൊരുതുകയും ചെയ്യുന്ന മതം ഉള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനുമാണ് ഗുരു
ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തികഞ്ഞ ആളുകൾ ഈ കാലത്ത് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് ഞങ്ങൾ വൈറ്റിപ്പഴപ്പുകാരുടെ കാലമാണിത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഗുരു എന്നൊക്കെ വിളിക്കാനും അടുക്കെ ചെല്ലാനും ഒക്കെ വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നീ യഥാർത്ഥ ഗുരു വെളിയിലല്ലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അന്ധക്കരണത്തിൽ ആജ്ഞാചക്രണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ കാണിച്ചു തരുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ ഗുരു രാമനത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് വസിഷ്ഠൻ വസിഷ്ഠനെ പോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ അതി ദുർലഭമാണ് ബ്രഹ്മർഷിയായ വസിഷ്ഠൻ ഈ കഴിവുകളെല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഗുരു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രഹ്മലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഹേ ഗുരു വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഗുരു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഗുരുവല്ല തൻ്റെ അന്ധകരണമാണ് കേൾക്കുന്നത് ജഡപ്രകൃതി ഹി ആലോല വിധതാവർത്തവൃത്തിമാൻ മൂഢ പ്രകൃതിയോടു കൂടിയവനും ജളപ്രകൃതി ജലം പോലെ തരളിതമായ പ്രകൃതിയെന്നും മൂഢപ്രകൃതിയെന്നും അർത്ഥം ചഞ്ചലമായത് ജലം പോലെ ചഞ്ചലമായത് മൂഢന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് നിശ്ചയം വരാത്തതാണ് നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പൂർവികമായ അറിവുകൾ അടുക്കുള്ളതായിരിക്കണം അമ്മയോടൊരു കാര്യം പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനോടൊരു കാര്യം പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിഷഗ്വരനോടൊരു കാര്യം ചോ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയപ്രകൃതമുള്ളവനെ കണ്ടുകിട്ടണം ഇത് മതി സംശയം വന്നുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ സംശയഗ്രസ്തമായതുകൊണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ വികൃതമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങിയിട്ട് ഇത് മതിയോ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മതി എന്ന് പറയാൻ തൻ്റെ ഇടെ ഉള്ളവനെ പോയി കാണും അത് അവൻ്റെ പൂർവാ അപര ബന്ധമുള്ള അറിവിൽ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യം വരില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ധാരകത്വവുമില്ല സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അവിടെ നിശ്ചയം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല പഴയ കാലത്ത് അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം നന്നായി ലോകം കണ്ടു വളർന്നു വന്നവനൊക്കെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോയാൽ അവന് നിശ്ചയമുണ്ട് നിങ്ങളൊരു വീട് വെക്കാൻ പോയാൽ വരുന്നവനൊക്കെ കയറി മെയ്യുമ്പോൾ അവനെല്ലാം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും അവസാനം ഇത് അവസാനം ഒരു വികൃതമായ ഏച്ചി കേട്ടായിട്ട് മാറും ശരിയല്ല അതൊരു തച്ചൻ പ്ലാൻ വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ പണി തുടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഒന്നാമത് ടു ഡയമെൻഷനിലായിട്ടുള്ള ചിത്രം മനസ്സിലായില്ല ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ടുള്ള വീട് ഇത് ടു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ദ്വിമാന പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ത്രിമാന പ്രകൃതിയിലേക്ക് മസ്തിഷ്കം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവന് മാത്രമാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ധാരകത്വമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ മൊഴിമാറ്റം നടപ്പില്ല രണ്ട് ഇതിന് വാനമൊക്കെ മാന്തുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് കൂടു കൂന കൂട്ടിയ ഓരോ മുറിയിലെ മണ്ണ് കാണുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുത്തൻ ഇരിക്കാൻ പോലും ഇടയിലല്ലോ എന്ന് തോന്നും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്ടറോട് പറയും കുറെ കൂടെ വീതി കൂട്ടിക്കൊള്ളാൻ കണക്കവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അമൈ റൈറ്റ് ഇതിനിടയിൽ ചിലർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും 
ഇങ്ങനെയാണോ അടുക്കള വേണ്ടത് ഉടനെ അതങ്ങ് മാറ്റാൻ പറയും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി പൊളിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാകെപ്പാടെ ഒരു വികൃത വേഷമായി മാറും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ വെച്ച് എഗ്രിമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചല്ലാതെ വരുന്ന ഓരോ മാറ്റത്തിനും ചാർജ് കൂടുമെന്നുള്ള അവൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റും കൂടെ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളിത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ ആർക്കെങ്കിലും വിൽക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന് കാരണം നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു രോഗത്തിന് തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാ ഒരുത്തനെ കണ്ട് ശരിയായ മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ വാരി പിടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കുകയാണ് അവസാന ശരീരം മുഴുവൻ പോകാവും ശരിയുണ്ടോ പറഞ്ഞു ഏ ഒന്നിലും വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ അപ്പം അത് വരരുത് ജലപ്രകൃതി ആകരുത് മനസ്സ് ജലപ്രകൃതിയാണ് ജലം പോലെ തരളിതമായ മനസ്സ് ഏ ഗുരു തരളിതമായതും തിരമാല പോലെ ആടി ഉലയുന്നതും വിതതാവർത്ത വൃത്തിമാൻ ആ ആവർത്ത ശബ്ദത്തിന് ചുഴി എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് പൊതുവേ ഇതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ആവർത്തനശീലമുള്ളത് എന്നർത്ഥവും ചുഴി എന്ന അർത്ഥവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ശരിയാണ് ചുഴിയും ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ വ്യാപാരവും ആവർത്തനമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ മനസ്സിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു കർമ്മത്തിൽ ആവർത്തിച്ച സ്വഭാവം ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കും അതിലേറ്റവും രസകരമായ കാര്യം തെറ്റായ വഴിയിലുള്ള സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും തെറ്റായ വഴിയിലുള്ള ശീലങ്ങളും ഉള്ള ഒരുവൻ ഒരു പണി വിട്ട് വേറൊരു പണിയെടുക്കുമ്പോഴും അവൻ്റെ മനസ്സ് അതിനിടയിൽ എവിടെയാണ് ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാവുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലം മാറ്റി പാർപ്പിച്ചും വസ്തുക്കൾ മാറ്റിമറിച്ചും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ നോക്കുന്നിടത്ത് നന്നാക്കാൻ നോക്കുന്നിടത്ത് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ജോലിയിലിരുന്നവനാണ് അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെരുമാറിയത് അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വരും കാരണം അവിടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അനുകൂലമാണ് പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിനിടയിൽ ഇവൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങൾ പുനരെടുക്കാൻ അതിനു പറ്റിയ കൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ അവനവിടെ ഉണ്ടാക്കി അത് റെഡിയാക്കി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ശങ്കരൻ തെങ്ങേലാണെന്നുള്ള പ്രമാണത്തിൽ ഇതൊക്കെ പോകും ഇങ്ങനെ ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ളതാണ് മനസ്സ് മനസ്സുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവമാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എവിടെ പോകുമ്പോഴും മനസ്സ് അനുശീലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുമറിയാതെ നടന്നു കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കും മനസ്സിലായില്ല ബലമായി തീരുമാനിക്കും ആണയിടും പക്ഷേ സമയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇത് മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ അല്ല മനസ്സിനെ പിടിച്ചാലേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ല മരുന്ന് കഴിച്ചാലൊന്നും നിൽക്കൂല വണ്ടി ഓടിക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കും പോലീസ് പിടിക്കും ആയിരം രൂപ പിഴയടിക്കും ഇനി എടുക്കുകയില്ലെന്ന് ശബ്ദം ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ല ഏ ഇനി തല പോയാൽ എടുക്കുകയില്ല ഒരു കോൾ വന്നു മസിൽ പിടിച്ചെടുക്കാതിരുന്നു രണ്ട് കോളായി നല്ലപോലെ മസിൽ പിടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കോൾ വരുമ്പോഴേക്ക് കോളറിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കും 
കയ്യിൽ വെച്ച് വിളിക്കുകയില്ല കോളറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റു വെക്കും മിടുക്കനായ പോലീസുകാരനെ അകലെ നിന്ന് കാണും ഇവൻ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തുമെന്ന് പറയും കോളറിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊക്കും ആയിരം രൂപ അടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ആവർത്തിക്കും ഈ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തേച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ മൊബൈൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാശി കയറി മനസ്സിന് വരും ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കും കാരണം ഇത് വിളിച്ച് മുതലാക്കാവും പോലീസുകാരന് രണ്ട് തെറിയും പറയും നീ എന്താണെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യ് ഞാനൊന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അപ്പൊ ഫ്ലൈ സ്ക്വാഡ് വന്ന് പിടിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ശരി പോലെ ഉണ്ടോ ആ മനസ്സിന് ഈ കുണ്ടാമാണ്ടികളെല്ലാം ഉണ്ട് മനസ്സ് അവിയൽ വെക്കാൻ ഒരുങ്ങും ശീലം മീൻകറി വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ അറിയാതെ ചേർത്ത് പോകും എന്നിട്ട് ഇത് അവിയലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തുടങ്ങും അവിയൽ കഴിച്ച് ശീലമുള്ള മനസ്സിന് ഇത് കുണ്ടാവണ്ടിയാവും അവിയലൊന്നും കഴിച്ച് ശീലമില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ കഴിക്കും പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് വേറൊരു അവിയൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അവിയൽ ഇതല്ല ഞാൻ ഇന്നടുത്ത് കഴിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സ് വല്ലാത്ത സാധനമാണ് മനസ്സിനെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ വ്യാപാരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ വളരെ രസകരമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ആരും നോക്കണ്ട സ്വന്തം മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ നോക്കിയിരുന്നാൽ ഒരു സീരിയലും വേണ്ട കാരണം ഈ സീരിയലെല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരമാണ് ഈ സിനിമകളെല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരമാണ് മനസ്സിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത വ്യാപാരങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ ലോകം തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ മിടുക്കനാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ആദ്യം ശീലിക്കുക തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരം താൻ ഇന്ന് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അതിൽ മനസ്സ് വ്യാപരിച്ച രീതി താൻ കർമ്മമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ മനസ്സ് വ്യാപരിച്ച രീതി താൻ തലയും കുത്തി നിന്നപ്പോൾ പത്മാസനത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സ് വ്യാപരിച്ച രീതി അത് തനിക്ക് വേണ്ടി തലയും കുത്തി നിന്നത് ശീർഷാസനത്ത് നിന്നത് ഭാര്യയും പിള്ളേരെയും പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ തുടങ്ങിയ തലയും കുത്തി നിന്നിപ്പ് മനസ്സിലായില്ല നാട്ടുകാർ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് തലയും കുത്തി നിന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരമാണ് ഇതിൽ ഏതിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര ദൂരം പോയിട്ടുണ്ട് ആരോ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഷർട്ടും മുണ്ടുമൊക്കെ അഴിച്ച് ബർമുഡയിൽ വിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി ഉടനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ അറിയാമോ അപ്പോഴേ പുള്ളി ഷർട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെതാണ് ഈ മനസ്സിൻ്റെത് അന്യൻ്റെതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല അതിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലാത്ത ഒന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല സകല വിത്തുകളും സകല വളങ്ങളും സകല സാഹചര്യങ്ങളും സകല ഭൂമികകളും സകലമാന വളർച്ചയും തളർച്ചയും മനസ്സിൻ്റെ വിഭൂതിയാണ് ഈ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമായി നോക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ രോഗങ്ങൾ മാറും മരുന്നുകൊണ്ടല്ല മാറുന്നത് മാരകമായ രോഗം മനസ്സിനെ നോക്കിയാൽ മാറും സമർദ്ധനായവൻ രോഗം വരുമ്പോൾ അല്പം ശാന്തമായി തൻ്റെ വീട്ടിലെ മുറിയിലൊന്ന് ഇരിക്കാമോ നോക്കും ആളുകളും ബഹളവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിചയമില്ലാത്തൊരു നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറുക മനസ്സിലായില്ല ആകെപ്പാടെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരില്ല രോഗം മാറാൻ നിങ്ങളുടെ ക്യാൻസറോ മറ്റുള്ളതോ ഒക്കെ മാറാൻ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മനസ്സ് കളിക്കുന്ന ലോകങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി സ്വന്തം മനസ്സിൻ്റെ കളി കാണാനായി വളരെ ഏകാന്തമായ ഒരു ഭൂമികയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ പോയി വെറുതെ കിടക്കുക മരുന്ന് മാത്രമൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിനെ നോക്കിക്കാണുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തനിക്ക് രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എങ്ങനെയാണ് തന്നെ ഇപ്പം വളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം താൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് 
ഉത്കണ്ഠയും വേവലാതിയും വേദനയൊക്കെയായി എന്ന് മല്ലേ ഒന്ന് നോക്കിക്കണ്ടാൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ കൂടിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റും മാക്സിമം വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് എത്ര തീഷ്ണമാണോ അതനുസരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരാം മനസ്സിന് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ മനസ്സ് ചുഴിയോട് കൂടിയതാണ് ആവർത്തിക്കുന്നതും ചുഴിയോട് കൂടിയതുമാണ് വൺ ചുഴികൾ വ്യാപരിക്കുന്നതാണ് ചുഴിക്കാത്ത പോയാൽ പിന്നെ യാതൊരു രക്ഷയില്ല മനസ്സ് ചുഴിക്കാത്ത് വീഴുമ്പോഴാണ് പരാജയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നേരത്തെ ഭാവന ചെയ്യും മനസ്സ് തീരുമാനിക്കും പോക്കാം ഒരു കയറ്റം കയറുമ്പോൾ മനസ്സ് പറയും മടുത്തു ഇനി പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ കൂടെയുള്ളവർ പറയും കയറാം ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത ഒരു നദിയുടെ പകുതിക്കപ്പുറം വരെ നീന്തി അക്കരെ പിടിക്കില്ല നീ മനസ്സിന് തോന്നിയാൽ പകുതിക്കപ്പുറം വരെ എത്തിയ മനസ്സ് തിരിച്ച് നീന്തി കരയ്ക്ക് കയറും അക്കരയ്ക്ക് പോകില്ല മനസ്സിലായവൻ്റെ ഇതാണ് മനസ്സ് വലിയ നീന്തൽ വിദഗ്ധനാണ് പക്ഷേ നിശ്ചല ജലത്തിലാണ് നീന്തിയത് ഒഴുക്കുള്ള ജലത്തിൽ നീന്താൻ എളുപ്പമാണ് നിശ്ചല ജലത്തിൽ നീന്തി നോക്കണം നിശ്ചല ജലങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും നീന്താൻ പോവുക നിശ്ചല ജലങ്ങളിൽ നീങ്ങുകയില്ല കൈയും കാലും ഇട്ടടിച്ചവൻ ക്ഷീണിക്കും നടുഭാഗം കഴിഞ്ഞു ക്ഷീണിതനായി അകലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ദൂരെയാണ് അക്കര ഇവിടം വരത്താൻ നീന്തിയതാണ് എന്തായാലും അത് തിരിച്ചെത്തും അവൻ തിരിഞ്ഞ് നീന്തി വേഗം കരയ്ക്കുക പരാജയം സംഭവിച്ചു അത്രയും ശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ അക്കര ചെന്ന് പലപ്പോഴും മനസ്സിൻ്റെ ഗതി ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചുഴികളിൽ പെട്ടതുപോലെയാണ് മനസ്സ് വരുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ചുഴികൾ ഏതാണ് കാമം തുടങ്ങിയ ആറ് ശത്രുക്കളെ ചുഴികളായി പറയും കാമം തുടങ്ങിയവ ശത്രുക്കളായി പറയും കാമം തുടങ്ങിയ ആറ് ശത്രുക്കളാകുന്ന ചുഴികളോടു കൂടിയ സമുദ്ര സമാനമാണ് മനസ്സ് തൻ്റെ ഓജസ്സിനെയും തൻ്റെ ഊർജത്തെയും തൻ്റെ ഊർജദായക ശക്തിയെയും തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാം വികലമാക്കാൻ വെറും കാമം മതി കാമം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷയങ്ങളിൽ ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം രസം ഗന്ധം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലോ പലതിലോ ആഗ്രഹം വന്നു പോയാൽ മനസ്സ് വീണു ബലമുള്ളവൻ മനസ്സിനെ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കിയാണ് നിർത്തുന്നത് മസിൽ പിടിച്ചല്ല മസിൽ പിടിച്ചാൽ അടങ്ങിയല്ല മസിൽ പിടിച്ചതാണോ എന്നറിയാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കിലുക്കി കാണിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വരും ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് പറയും രണ്ടാമത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേന്ന് ചോദിക്കും അത് കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവൻ വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കി കൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ മതി വീഴും മറ്റവനാണെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് പറയൂല ആവാം ആലോചിക്കാം പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കൈക്കെടുക്കുന്ന് കളയൂല കാരണം നല്ല ബലമുള്ള മനസ്സായതുകൊണ്ട് അടുക്കലിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് അത് അനുഭവിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഭോഗങ്ങൾ നിസ്സാരമാണെന്ന് മനസ്സിനെ നല്ല പോലെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടിയൊന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള സാധനമല്ല എല്ലാ ഭോഗങ്ങളും അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അനുഭവിച്ചില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു 
എല്ലാം യോഗികൾക്കേ പറ്റും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്യന്തം അകലെ യോഗികൾക്കല്ലാതെ ഭോഗികൾക്ക് പറ്റുമോ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്യന്തം അകലെ വിഷയമില്ലാത്ത ലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുക വിഷയം മനസ്സുണ്ടാക്കൂലേ അപ്പം അതും യോഗികൾക്കേ പറ്റൂ ഭോഗികൾക്ക് പറ്റുകയല്ല വിഷയങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ അതും യോഗികൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ കുറേ യോഗികൾ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്യന്തം അകലെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർ മഹാന്മാരാണ് അവരേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയവരാണ് വിഷയങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് വിഷയങ്ങളോട് നിരന്തരമായി ഇടപെട്ടു പക്ഷെ വിഷയം വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളൊരു വിഷയം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ വലിയ എതിർപ്പുമില്ല വേണേ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓ കഴിച്ചു നിനക്കൊക്കെ പറ്റിയതാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കഴിക്കുകയാണ് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതിൽ രതിയില്ല രതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല എനിക്കിതിന് ആസ്വാദനമില്ല നിൻ്റെ മനസ്സിന് ആസ്വാദനമുണ്ട് കളയുണ്ട് നല്ലപോലെ പൂജിച്ചു ഒരു ലാസ് പായസമുണ്ട് കാരണം ഇത് അകത്തി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലാണ് നല്ല ഏത്തപ്പഴവും നല്ല പായസവും ഒക്കെ ഒരു പരുവമാക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റാത്ത നാറ്റമുള്ളതാക്കി പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് ഈ സാധനം അതുകൊണ്ട് ഇത് ജീവൻ കിടക്കാൻ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത് കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാരെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ വിരോധവുമില്ല കാരണം ഇത് നാറ്റിക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ജന്മഗുണമാണ് കഴിക്കുക എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല നീ എന്നെ പിടിച്ച് തിന്നുകയല്ലോ ഒക്കെ തിന്നുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ സംവേദന രീതി അത് യോഗികൾക്കാണ് പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുക കഴിക്കാതിരിക്കുക വേറെ വില്ലന്മാരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കഴിച്ച പോലെ രസിച്ചല്ല കഴിക്കുക വിരോധിച്ചുമല്ല കഴിക്കുക കഴിച്ചിട്ടും കഴിക്കാത്തവന് പശ്യൻ ജിർണ്വൻ ജിഘ്രൻ കൃണ്വൻ ജിഘ്രൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും കാണുന്നവനും തൊടുന്നവനും ശ്വസിക്കുന്നവനും കഴിക്കുന്നവനും ഒക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തവന് നിർലേപനായിരിക്കുക താമരയിലയിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാകുന്നത് ഇതെല്ലാം യോഗികളുടെ നിലയാണ് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിപുലമായ ചുഴികളാകുന്ന കാമം തുടങ്ങിയ ആറ് ശത്രുക്കളാകുന്ന ചുഴികളോടു കൂടിയ മനസ്സാകുന്ന സമുദ്രം അതിൻ്റെ ജലപ്രകൃതി കാരണം അലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രകൃതം കാരണം ആ അലകളിലൂടെ എന്നെ വലിച്ച് ചുഴികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ചിലപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ തരയെടുത്തോണ്ട് പോകും തരയെടുത്തോണ്ട് പോയാൽ അങ്ങ് അകാതെ ഗർഭത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോയിട്ടാണ് പുറം വീണ്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കരയ്ക്ക് കൊണ്ട് തള്ളുന്നത് അതുപോലെ ഈ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ അലയുമ്പോഴും ഞാൻ പഠിപ്പുള്ളവനാണെന്നും വിവരമുള്ളവനാണെന്നും ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്നും ഡോക്ടർ ആണെന്നും അധ്യാപകനാണെന്നും ബ്രഹ്മചാരിയാണെന്നും ഗൃഹസ്ഥനാണെന്നും വാനപ്രസ്ഥനാണെന്നും സന്യാസിയാണെന്നും ഒക്കെ വ്യാമോഹിക്കുന്ന മനസ്സെ നീ എന്നെ എതിരെയെല്ലാമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ വ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം ഈ ലൗകിക വ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ ഈ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒരു നിമിഷ ഇരുന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് കേമം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ വിവാഹമാണ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു വിട്ടു കേമത്തിലാ പറയുന്നത് കഴിക്കാത്തവനും കേമത്തിലാ പറയുന്നത് 
ഇങ്ങനെയുള്ള കേമത്വം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിതിലൂടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് ആരോടെല്ലാം വഴക്കടിച്ചു എത്ര കേസ് പറഞ്ഞു എത്ര പേരെ തോൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ വീരസ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു എത്ര കുടുംബം കലക്കിയതിൻ്റെ വീരസ്യം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മനസ്സ് നമ്മളെ ഓരോ ചുഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോവാണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അന്ധന അന്ധന നയിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മുമ്പിൽ പോകുന്ന മനസ്സോ മനസ്സിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന നമ്മളോ അറിയാതിരുന്നാൽ എന്തു പ്രയോജനം ഈ ഓരോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പോക്കിലും ദൃഢമായ വിശ്വാസവും നിയന്ത്രിതമായ സ്വഭാവവും തൻ്റെ മനസ്സിനെ അടക്കിയിട്ട് അനുഭവിക്കാവുന്ന ആനന്ദവും നിതരാൻ ബോധ്യമാവും ഇത് പുറത്തൊന്നും അല്ലിരിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് ഈ ആനന്ദത്തിന് കാരണം മനസ്സല്ലാതെ വേറെ ബന്ധവുമില്ല മനസ്സല്ലാതെ മോക്ഷവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ വളരെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹേ ഗുരോ മൂഢപ്രകൃതിയും ചഞ്ചലവും അഗാധങ്ങളായ ചുഴികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആവർത്തന സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയതും കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം മതം മാത്സര്യം ഇതാണ് ഷഡ് വൈരികൾ കാമം പച്ചയായ സുഖമെന്നാണ് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച കാ സുഖം പക്വമായതല്ല സുഖം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീതി മാത്രമാണ് കാമം സുഖം അതിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ദുഃഖമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സുഖത്തിനായി ചെന്ന് ചാടുകയും അത് നിരന്തരമായ ദുഃഖമായതുകൊണ്ട് അന്യർ അറിയാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ തനിക്കതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ വളരെ അടുത്തവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും അവർ അന്യരുമായി പങ്കുവച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല അതിൻ്റെ പ്രചരണം വന്നതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരോട് പിണങ്ങുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാമത്തിലാണ് വിഷയകാമങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ വിഷയകാമങ്ങളിലും ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം രസം ഗന്ധം എന്ന എല്ലാ വിഷയകാമങ്ങളിലും ഇത് ഈക്വലാണ് ഒന്നിലല്ല സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടും പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും വസ്തുക്കളോടും ധനത്തോടും സംഗീതാദികൾ കേൾക്കാനുള്ളതായി മൃദുസ്പർശം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതായും നല്ലതൊക്കെ കാണാനുള്ളതായും ഒക്കെ വരുന്ന എല്ലാ വിഷയേന്ദ്രിയ വ്യാപാരങ്ങളിലും പച്ചയാണ് ഈ കാമം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ചില്ലറിയൊന്നുമല്ല ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു രാസപ്രക്രിയയാണ് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ജീവ കലയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിഷ്യൂകളിൽ വെറുമൊരു കാഴ്ച വെറുമൊരു കേൾവി അതുണ്ടാക്കിയ ഭാവതലം മതി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ നോക്കി ഒരു പെൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി ഒരു ആൺകുട്ടിയോ 
ചെറുതായി തനിക്ക് പ്രിയമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു അംഗവിക്ഷേപം മതി അവൻ്റെ പണി തീർന്നു കിട്ടാൻ അവളുടെ പണി തീർന്നു കിട്ടാൻ ശരീരം ചൂടാവും പനികൊള്ളും അതുവരെ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ മറന്നു പോകും പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ധ്യാനിക്കും തൻ്റെ ശരീര അംഗങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി നിൽക്കും മനസ്സ് മാറും തന്ത നിള്ളയും കൂടെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുപോകും സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുപോകില്ല ഉള്ള മരുന്ന് കുറിച്ച് കൊടുക്കും പോകാവും വെറും ഒരു അംഗവിക്ഷേപം അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല തുണിയലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് വെള്ളം കോരുന്നിടത്ത് വേലക്കാരി അല്പം പൃഥുല ജഹനയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവൾ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കൃത്യമായി ചിലയിടത്തേക്ക് നോക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിയാൽ അവൾ മെല്ലെ തലയുയർത്തി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചാൽ മതി പണി തീർന്നു കാശ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതാവും അത്രയ്ക്ക് മാറുന്നതാണ് ഈ മനസ്സ് വിഷയകാമങ്ങളിൽ മനസ്സ് പോലെ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് പച്ചയായ സുഖത്തിന് ആഗ്രഹിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഈ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക അതിന് എളുപ്പമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പെടുത്താലും ഏത് മതത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പെട്ടാലും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല താഴെ വീഴും അതിൻ്റെ കഥകൾ ആ പത്രം നിറയെ അത് വരുമ്പോൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കുറ്റം പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകളുടെ പരദൂഷണം പറഞ്ഞാൽ അവരെ നിഷേധിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും പത്രപ്രസ്താവന നടത്തുകയും ചെയ്താൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വരും കാരണം ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ സ്വീകരിക്കും അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോഴേക്ക് പ്രകൃതി സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവരും തിത്തയ്യ എന്ന് താഴോട്ട് വീഴും അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചും നന്നാക്കിയൊന്നും നന്നാവില്ല മനസ്സിനെ പഠിച്ചാലേ നന്നാവും കാമം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ക്രോധം ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയതാണ് ക്രോധം യമനാണ് ക്രോധം അത്രേ യമനായതു നിർണയം ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ബുധജനം രാമായണം ലക്ഷ്മണോപദേശം യോഗവാസിഷ്ടതയും തന്നെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ക്രോധം അത്രേ നിജജന്മക്ഷയകരം ക്രോധം കൊണ്ട് പുത്രൻ ഭാര്യ അച്ഛനമ്മ ഇവരെയൊക്കെ ഹനിക്കുന്നത് പുമാൻ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണു കാണുകയല്ല പറയുന്നതൊന്നും ഓർമ്മ വരില്ല ആരൊക്കെയാ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മ വരില്ല ഈഗോ കത്തി തുടങ്ങിയ കാമം ക്രോധം മോഹം വിവേകനാശം നിത്യവും അനിത്യവും ഏതാണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിവേകം മര്യാദയൊക്കെ പോകും മോഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച എല്ലാ നന്മകളും പിൻവാങ്ങും ഇത് അച്ഛനാണ് എൻ്റെ ജന്മത്തിന് കാരണമാണ് എന്നെ താലോലിച്ച് വളർത്തിയതാണ് ഇത് അമ്മയാണ് എന്നെ ഉദരത്തിലിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നതാണ് എനിക്ക് ആഹാരം ഏറ്റുനടക്കാൻ 
പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് വാരി തന്നതാണ് ഒക്കെ മറന്നു പോകും എടി തള്ളേന്നൊക്കെ വിളിക്കും മോഹമ്മന്മാർ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയുമെന്നൊക്കെ പറയും മോനെ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണ് മോഹം വന്ന് നിൽക്കുന്നവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മോഹത്തിൽ അമ്മയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലിക്കണമെങ്കിൽ മോഹിപ്പിച്ചാൽ മതി മോഹിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് മോഹം വല്ലാത്ത നിലയിലെത്തിക്കുന്ന അപകടകാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് മോഹത്തിലും പെടാതിരിക്കണം മതം അതിലൊക്കെ കൂടിയതാണ് ചില വസ്തുക്കൾ കഴിച്ചു മതം മതാത്യയം ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് കഴിക്കേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ പൂസാണ് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മതോന്മത്തനാവും അത് കയ്യിൽ ധനമുണ്ടെങ്കിൽ മതം 